Cześć! W tym filmie przetestujemy wytrzymałość prądową z łączki instalacyjnej CMK613, czyli zamiennika niemieckiej z łączki WAGO221. Jak widać wyglądają bardzo podobnie i można trafić takie zamienniki w sklepach elektrycznych, elektronicznych i różnego rodzaju hurtowniach. Sporo osób zastanawia się jak wypada taka złączka na tle oryginalnej WAGO. Zrobimy test, gdzie przepuścimy przez taką złączkę co 10 amperów więcej natężenia prądu, rozpoczynając od 30 amperów. Ta złączka jest przewidziana do 32 amperów przy napięciu do 450 V. Będziemy przeprowadzać 5-minutowe testy na natężeniu 30 amperów, następnie 40, 50, aż złączka ulegnie uszkodzeniu lub stopieniu. Przy okazji szeregowo wpinamy tutaj oryginalną złączkę WAGO 221. Rozpoczynamy nasz test od natężenia 30 amperów i obserwujemy. Kończymy test 40 amperów, wszystko w najlepszym porządku. Zauważyć można, że w stosunku do wyników złączki WAGO 221, którą testowałem dzień wcześniej, temperatury są znacznie, znacznie wyższe w stosunku do WAGO. Teraz przetestujemy 50 amperów natężenia prądu, ale uwaga, mam tutaj jakiś duży problem, żeby ustawić 50 amperów, ponieważ złączka nam się tutaj topi. Czyli styk jest już tutaj niepoprawny. Jak widać, temperatura nam tutaj mocno rośnie na tej złączce, czyli mamy już degradację złączki, co jest ogromnym zaskoczeniem. Zobaczcie, jak temperatura mocno urosła. Nie jestem w stanie przepuścić przez tą złączkę więcej niż 40 amperów. A w chwili obecnej, gdy testowałem niemal 50 amperów, Złączka uległa uszkodzeniu i już nie jestem w stanie przez tą złączkę nic przepuścić, jeżeli chodzi o przepływ prądu. Próbuję jeszcze, ale niestety nie ma takiej możliwości. Nie mamy już tutaj zachowanej ciągłości. Przewody są gorące, złączka jest jeszcze bardzo gorąca, ale spróbujemy poruszać i być może jeszcze żyła będzie ciągła na tej złączce. 
Uruchamiamy raz jeszcze. 10 amperów, 16, 24. Nie jestem w stanie dojść do... O, zobaczcie, dym już poszedł. Ta złączka się nie nadaje powyżej 40 amperów. Jak widzieliście, do 40 amperów jeszcze jako tako sobie radziła, chociaż temperatura była już bardzo wysoka, ponad 100 stopni Celsjusza, gdzie przy złączce wago osiągnęliśmy ją dopiero przy około 60 amperów, po 5 minutach testu. No dobra, jak widzicie, złączka zamiennik CMK613 wytrzymała swoje 32 ampery, ale powyżej się już nie nadaje. Sami widzicie, jak to wygląda. Złączka jest zdegradowana, a ciągłość jest przerwana. Złączka wago nawet przy 100 amperach była stopiona, ale ciągłość była cały czas zachowana. Zatem sami wyciągnijcie wnioski. Chcieliście taki test? Macie taki test? Czarno na białym jak to wygląda, czyli zamiennik kontra oryginalna złączka wago. Z mojej strony mogę tylko i wyłącznie polecić oczywiście oryginalne złączki i unikać zamienników. Chyba, że nie będziemy przekraczać znamionowych prądów, jakie są dla danej złączki przeznaczone. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że ten test Wam się przyda. Tutaj mamy maksymalnie 40 amperów przy tej złączce CMK613, a wago maksymalnie 60-70 amperów. Tutaj jest wszystko ok. Dopiero od 80 amperów zaczyna się delikatnie złączka topić. Przy 100 amperach już jest stopiona, ale ciągłość zachowana. Tak więc macie tu wyniki i jednej, i drugiej. Troszeczkę ta złączka chińska mnie zaskoczyła. Jak widzicie, złączka wago dalej. Wszystko ok. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć!